On a une énorme vidéo Apex Legends aujourd'hui avec le nouveau patch qui débarque mardi prochain, un mode 30v30, le prestige de Loba et une interview de Respawn qui nous parle de nouvelles engines, de son, de SMG, de nerf. Cette vidéo est sponsorisée par Intel et leur carte graphique Arc, je vous en parlerai juste après. Au programme de cette vidéo, on va parler du coup du nouveau patch qui arrive mardi qui va durer en fait sur toute la durée du mois de décembre, donc pas d'événement de Noël malheureusement, mais par contre un skin prestige de Loba absolument dément, un mode 30v30 qui a l'air d'être complètement dingo, je vous avoue, et enfin, eh bien, du coup, pas mal de petits changements. On aura en deuxième partie de vidéo une interview de Respawn qui nous parle eh bien tout simplement de ce qui va arriver sur le jeu, de leur position sur pas mal de sujets, notamment par exemple au niveau de l'engine, je vous avais dit qu'ils avaient prévu de faire un changement d'engine, c'est peut-être plus haut le cas aujourd'hui, on parlera de son, on parlera de aim assist, etc. Mais avant d'aborder le cœur de la vidéo, je vous laisse en compagnie de l'encart sponsorisé avec Intel. Aujourd'hui, on va parler de la Acer Arc A770 Predator Bifrost OC qu'Intel m'a envoyé. C'est une carte qui embarque le processeur graphique le plus haut de gamme de chez Intel à date d'aujourd'hui, le A770. Issu de la série 7, mais on a aussi la série 5 et la série 3, elle a des caractéristiques très intéressantes pour les joueurs comme pour les créateurs de contenu, ce qui tombe bien parce que je suis les deux. Par exemple, dans les jeux compatibles et optimisés, vous pouvez activer le XESS, qui vous permet de faire tourner vos derniers jeux à haute résolution et à haut refresh rate sans pour autant mettre le processeur graphique à genoux. Le dernier jeu en date compatible avec le XESS, c'est Ghost Runner 2, et il utilise cette technologie à merveille. Ce qui est cool dans Ghost Runner 2, c'est que vous pouvez activer directement le XESS dans le jeu et voir le gain de performance dans celui-ci, juste avant de passer à votre activité préférée, à savoir découper des adversaires avec votre katana. Le jeu est excellent, je vous encourage à aller le tester. Sachez aussi que Ratchet Clank, qui est sorti un petit peu plus tôt cette année sur PC, utilise l'intégralité des optimisations ARC, donc n'hésitez pas à aller checker le jeu si ça vous chauffe. La puce graphique A770 se décompose en plusieurs parties, et parmi les plus importantes, il y a 32 XE Core qui embarquent à la fois les unités pour le ray tracing, mais aussi les moteurs X et Mix qui font fonctionner le XESS. Si comme moi vous aimez jouer à Apex Legends par hasard, pas de souci, la A770 Predator Bifrost est largement tourné le jeu à 240 FPS en 1080p avec vos settings compétitifs préférés. Elle se distingue aussi de plus en plus dans des jeux récents et des jeux plus anciens grâce au travail que font les développeurs de chez Intel en sortant des mises à jour ultra régulièrement des pilotes ARC. Personnellement, je suis déjà largement équipé dans mon PC de jeu, mais je compte bien utiliser cette A770 dans mon PC de stream. Pourquoi La réponse est toute simple parce qu'elle prend en charge l'encodage et le décodage AV1 de manière matérielle, et qui a tout un tas de techno pour en tirer pleinement profit. La 770 est un outil parfait pour la création de contenu avec l'Intel Arc Control Creator Studio, mais aussi le Intel Deep Link Stream Assist, le Hyper Encode. Un petit mot sur le AV1, si vous ne connaissez pas cette technologie, vous allez bientôt en entendre parler, c'est une évidence, parce que c'est en gros le futur de l'encodage mondial pour les flux vidéo, et ces cartes-là supportent nativement l'AV1 pour pour le décodage mais aussi et surtout pour l'encodage donc si vous avez envie de faire des streams jouer en même temps et bénéficier d'une qualité absolument fabuleuse ces cartes sont faites pour vous un petit mot sur intel preset mon c'est un overlay qui est développé par Intel pour analyser vos performances en jeu et bien connaître vos paramètres. L'impact qu'ont certaines options dans le jeu, vos FPS, etc. C'est en open source, c'est fait par Intel et c'est très très cool. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller checker le site qui est en anglais pour en savoir plus sur la gamme des Intel Arc ou bien si vous voulez passer à la caisse, vous pouvez passer chez Cybertech pour vous en prendre une. Ou vous pouvez trouver les Intel Arc A750 et 770 à partir de 270 euros. Merci encore à Intel pour leur confiance et Twitch, dépêchez-vous de passer au AV1. Et on va découvrir ensemble du coup le trailer de l'événement soulèvement, donc nouvel événement de collection, nouveau patch, nouveau mode 30v30, prestige de l'OBA, on va regarder ensemble ce trailer qui est vraiment très cool. Vraiment des skins qui sont sympas pour l'intégralité des personnages du jeu, mais il faut quand même reconnaître que le prestige de l'OBA est absolument fabuleux. Comme d'habitude, je préfère personnellement le T2, mais vraiment, chacun des personnages présents ont vraiment leur petite identité et je trouve ça euh, très très cool. Le T1 est monstrueux, le T2 est monstrueux. Euh, franchement, euh, c'est grave stylé. Et surtout, les amis, il y a un mode 30v30. Donc, en gros, c'est l'idée que Kill Code, donc euh, tout le côté lore du jeu, va se retrouver ici, conclu du coup dans cette euh, altercation entre Rivenant et les joueurs d'Apex. Et on va se retrouver dans un mode de jeu en 30v30. C'est quoi le but c'est qu'on va être 30 contre 30 et le but c'est de s'échapper. Ça rappellera certainement des bons souvenirs à certains joueurs qui étaient là au tout début. 
Donc à la base, vous avez 30 joueurs qui sont euh, ensemble en mode légende de leur choix et 30 Revenants. Et à la base, effectivement, les Revenants sont désavantagés, sauf que quand vous mourrez, vous devenez un Revenant qui va devoir chasser les autres joueurs. Donc franchement, c'est un espèce de méga mode zombie, ça a l'air méga cool. Et franchement, j'ai hâte sincèrement de le tester, juste mention spéciale quand même pour cette R99 qui probablement est une R99 épique mais qui a un skin de malade. Et là vous voyez le prestige de l'OBA du coup qui est en train de s'afficher avec une trail... Euh qui ressemble curieusement à la Trail Master hein, qu'on avait avant, mais en tout cas le trailer est superbement réussi. Donc on va juste faire un petit récapitulatif les, les amis. Cet événement de collection déjà, faut comprendre, qui se déroule du 5 décembre au 2 janvier 2024. Ça veut dire que pendant tout le mois de décembre, on n'aura a priori pas de nouvelles mises à jour, pas de mode de jeu de Noël spécial, pas euh, de euh, GB en, en skin euh, de Père Noël, voilà c'est un petit peu euh, triste. Il faut savoir aussi que vous allez avoir du coup, lorsque vous vous connectez la première heure de l'événement soulèvement de 19h à 20h, une expérience cinématique inédite qui sonne le début de l'ultime euh, saga de, 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 de code d'élimination directement dans le jeu. Donc en fait, vous allez pouvoir vous retrouver directement en jeu avec une cinématique in-game si vous vous connectez de 19h à 20h le premier jour. Comptez sur moi pour y être. Franchement, ça a l'air d'être assez ouf. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, les amis, c'est que on va avoir, du coup, donc ce mode 30v30, avec les légendes, comme je vous expliquais, qui vont affronter les Revenants. Ça a l'air d'être une grosse dinguerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Revenants vont avoir des skins blancs, et le Revenant en chef va être incarné par un des joueurs. Ça va être le chef des Revenants. Donc, autant vous dire, je pense que quand vous gagnez cette game, je pense que ça va être très très cool. Vous allez avoir... Un suivi hebdomadaire des, des récompenses du coup qui va durer 4 semaines avec des skins à débloquer et du coup le skin justement de la R99 avec ce petit skin un peu euh, spécial va se retrouver aussi bien sûr euh, dans les récompenses gratuites. On va juste faire un petit tour du coup des skins qui sont disponibles sur cette, ce nouvel événement de collection. Les amis, franchement, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Je sais que ça va pas forcément être au goût de tout le monde, mais par exemple, je trouve que le skin de Benga est sympa. Le skin de Zibi est super BG, malheureusement le skin du PK est pas ouf. On a un skin qui est absolument fabuleux pour Ballistique, le Wingman n'est pas dingo, et on a un skin OK tier pour Blue Down. Je sais que tout le monde ne va pas adorer ce genre de skin, et je peux tout à fait le comprendre, mais je trouve que c'est un événement qui est relativement bien fait. Et les skins s'inscrivent quand même dans une DA un peu futuriste chic qu'on a déjà sur le jeu et on peut se faire un petit kit sympa si on a déjà des, euh, des skins de ce type là. Alors on va juste faire un tout petit point sur le skin prestige de Loba qui est absolument fabuleux. Honnêtement il est méga méga euh, stylé, il n'y a absolument rien à dire et on a le finisher du coup qui est plutôt pas mal, le skin T1 Lycanthrope est magnifique, le 2 est eh bien, le 3 j'aime toujours un peu moins les skins casqués je vous avoue, je préfère euh, les skins de base en, pour être tout à fait honnête euh, avec vous, mais honnêtement le T1 et le T2 sont géniaux et j'espère qu'ils feront un petit peu comme euh, avec Rêve où une fois qu'on a débloqué du coup l'exec du T3, on peut effectivement équiper euh, le, euh, le T1 ou le T2 et en bénéficier, ça serait quand même plus malin. Du coup, voilà, pour ce qui est du mois de décembre, je pense qu'on va beaucoup s'amuser avec euh, cet event Kill Code. Ça va être un mois de décembre qui va vraiment être marqué par ce temps fort, et ensuite je pense que ça va durer une semaine, et après ça va vraiment être un peu la pause hein, pour respawn. Mais j'imagine qu'ils ont du très lourd à nous proposer pour la suite. Du coup, on va attaquer maintenant, les amis, un post absolument massif qui a eu lieu sur le subreddit d'Apex Legends. Donc... On a euh, Respawn Devan, Respawn JBibs et Respawn Josh qui répondent à la communauté. Donc je vous ai sélectionné quelques petites euh, informations qui sont intéressantes. Donc l'idée par exemple concernant H, c'est qu'ils avaient très très peur de leur tactique. Euh, ils ne voulaient pas que ce soit quelque chose qui pose problème du coup aux joueurs. Et en gros, euh, quand ils ont vu que Valk est arrivé avec euh, sa position supérieure pour gérer les mouvements macro sur le jeu, ils se sont dit « Ok, H, c'est un petit peu compliqué ». Donc, ils ont envie effectivement de peut-être éventuellement rebuff H dans le futur, mais euh, ils, se, ils se rendent bien compte que si jamais ils push H trop fortement, notamment avec son actif ou son multi, ça pourrait donner une position trop puissante un petit peu à la cire. Donc en fait, c'est super intéressant parce que concernant H, c'est une légende qui, à mon sens, est pas de super méta aujourd'hui à cause de sa hitbox. Elle pourrait l'être pour un personnage solo, mais clairement, si jamais respawn est au taquet dessus, elle pourrait devenir bien puissante. Et j'ai trouvé ça très sympa. 
Il va y avoir du coup aussi euh, les amis un truc qu'il faut quand même comprendre c'est que euh, l'équilibrage du jeu eh bien dépend vachement en fait c'est John Larson qui nous explique que euh, quand ils font des changements sur le jeu d'un point de vue systémique c'est évident qu'il va y avoir des changements au niveau de la méta pour différentes légendes du jeu. On a vu le cas effectivement avec ce début d'année, on a vu ce petit shift de méta avec l'arrivée des passifs euh, sur euh, les classes du coup euh, du jeu, c'était intéressant, ça a un petit peu permis à certaines classes qui étaient, enfin certaines légendes qui étaient un petit peu en retrait, à bénéficier de, de buffs un peu passifs pour toutes leurs catégories. On va pas se mentir, je pense que ça reste quand même très très... Euh, classique en fait dans la façon euh, d'être équilibré en tout cas ça c'est ma lecture personnelle un truc qui est intéressant aussi c'est un point sur le fait de chercher quand est-ce qu'ils vont donner par exemple de charge à certains euh, sorts alors l'idée c'est par exemple que euh, ils expliquent que concernant fuse ou benga les charges sur leurs actifs ne définissent pas forcément leur position dans la méta, c'est plus un petit peu tout leur kit qui est puissant. Et l'idée c'est euh, de savoir si donner une seconde charge pour l'intégralité des équipes, donc des, des personnages qui ont euh, une charge assaut, si on leur donne une deuxième charge, est-ce que ça va pas les faire devenir un petit peu trop fort Et sa réponse en tout cas à Jay Bills, ça semble être euh, que ça pourrait être effectivement quelque chose de positif et que pour l'instant il est un petit peu timide sur la question parce qu'il faut encore qu'il réfléchisse. Tu l'avrais un petit peu si je galère à vous traduire en direct certaines informations les amis, je, je traduis littéralement en direct les posts euh, qui sont au très très euh, nombreux. Un truc qui est euh, intéressant aussi, c'est que euh, ils veulent vraiment pas du tout séparer l'aspect compétitif ultra compétitif du jeu et l'aspect classique. A mon sens, je pense que c'est vraiment un double tranchant parce que je pense que c'est positif pour l'image du jeu, pour le sérieux du jeu. Je pense que c'est pas forcément hyper positif si on prend en fait l'aspect compétitif du jeu comme seul étalon pour l'équilibrage général. En gros, ils veulent pas que le mode compétitif du jeu soit complètement déconnecté de l'expérience de jeu qu'on peut avoir en tant que joueur. La vérité, les amis, c'est qu'ils ont déjà fait ça, par exemple à l'époque avec les Knockdown Shield, ou même par exemple en compétitif, les, euh, les shields hors zone n'existent pas, hein, les, les boucliers de zone, donc ça existe déjà. Est-ce qu'on devrait encore changer l'équilibrage, par exemple en enlevant le DT pour le mode compétitif et en le laissant pour le mode classique C'est une question qui peut vraiment se poser, mais en tout cas Respawn ne semble pas vouloir euh, le faire. Ensuite on a un petit point très intéressant de la part de Jay Bibbs du coup qui nous explique eh bien, euh, son point de vue sur la méta actuelle, euh, la méta I can see shit, voilà. Euh, c'est pas incroyable selon lui pour euh, les viewers, c'est pas non plus incroyable pour les euh, joueurs. Et effectivement la montée, je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier, de Bangalore et de Catalyst ont vraiment créé un shift assez important. Euh, où il se retrouve eh bien, à avoir une méta vraiment très définie par ce duo avec Horizon qui rappelle les années de la méta Gibraltar et Mastiff. Et aujourd'hui, en tout cas, pour, il explique que pour lui et pour les joueurs, il, il espère vraiment que la méta Bangalore et Catalyst va euh, tomber en désuétude. Euh, il n'aimait pas non plus la méta caustique, il n'aimait pas non plus la façon dont euh, la méta euh, Race euh, Pathfinder Watson était euh, une méta unidimensionnelle. Après, on avait 10 personnages euh, sur le jeu. Euh, c'est intéressant parce que, pour le coup, il y a toujours eu des méta qui étaient dominées par des trucs très puissants. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, effectivement, ils expliquent qu'ils ont des trucs, des changements pour les méta dans, la, dans les bacs. Ils ont beaucoup appris l'année passée sur l'équilibrage des légendes, et qu'on peut s'attendre à un véritable shift de la méta dans les mois qui viennent. Et ça, c'est positif. Peut-être même assez vite, je parie ma, je mets ma pièce moi, personnellement sur la sortie de la future euh, saison d'Apex, hein, donc euh, la saison 20, ça serait bien qu'il y ait un énorme shift de méta. C'est assez intéressant, en tout cas. Euh, ils sont très au courant aussi de l'importance des, des mouvements sur le jeu, d'avoir un TTK long, qui permet de, de outmanœuvrer en fait, donc de manœuvrer ses adversaires en faisant des sauts, des trucs comme ça, c'est hyper important sur la DN d'Apex et ça va pas changer euh, de sipo. 
Un petit point sur Valk aussi, si vous êtes main Valk, Respawn reconnaît effectivement que le fait d'avoir nerf Valk, c'était un petit peu trop fort, vu qu'ils ont rajouté derrière le, la balise de, de redéploiement, euh, enfin la balise de redéploiement, le ballon de redéploiement, pardon. Et en fait, ils considèrent éventuellement dans le futur à rebuff Valk. Moi j'avoue que le seul truc que j'aimerais vraiment voir sur Valk, c'est pas tant un changement sur son ulti, parce que ça pourrait vraiment rendre la légende très broken à très haut niveau de jeu, mais juste au niveau de son... Bah en fait de son jetpack, que ça soit fun à jouer en fait à nouveau, et ça je pense que ça pourrait être très intéressant. Un mot au niveau de l'engine, les amis. Il euh, y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient le changer, et eh bien on a euh, vraiment respawn de façon générale qui répond, ils n'ont pas de plan aujourd'hui pour changer d'engine. Euh, il explique que ça demande énormément d'efforts pour euh, le faire, et ça demanderait à sortir des gens du jeu live pour euh, changer d'engine. Je vous avoue que je suis très déçu de cette annonce. Après, c'est peut-être juste une communication officielle. Pourquoi Parce que je me disais que, cette... en tout cas, à mon sens, cette année, pour Apex, ça a vraiment été une année relativement ah, lente pour le jeu. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, ils sont en train de préparer l'arrivée d'un nouvel engine qui vont nous changer tout ça, etc. Et le fait d'apprendre que non, ça me fait un petit peu euh, de la peine. Un truc aussi, c'est qu'au niveau du son, ils ont expliqué qu'ils euh, sont toujours au courant que le son peut effectivement bugger pas mal. Euh, en tout cas, qu'ils ont conscience qu'il y a des soucis et qu'ils passent ces informations-là. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas vraiment énormément d'informations euh, là-dessus, les amis. Et c'est, je trouve, vraiment problématique d'un point de vue euh, gameplay, le son du jeu. Et j'aimerais bien que Respawn s'en occupe. Et c'est pour ça aussi que j'attendais énormément, moi, personnellement, de la sortie d'un nouvel engine, parce que je me disais, bah ouais, en fait, si on a un nouvel engine, on a peut-être un nouveau modèle de son, etc, etc. Et, et ça, malheureusement, c'est un, euh, un petit peu passé. Dernier élément dont j'aimerais parler, les amis, c'est Shotgun vs SMG. Euh, on a Jay Bibbs, du coup, qui gère l'équilibrage et qui en parle très très bien, qui explique que pour lui, les SMG sont peut-être un petit peu trop fortes aujourd'hui. Notamment au niveau de leur polyvalence et effectivement il se rend bien compte que euh, au niveau de l'équilibrage général du jeu on peut pas avoir un 30-30 et un PK par exemple, on sera beaucoup moins polyvalent qu'avec une R99. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est un truc qui promet depuis longtemps, un nerf des SMG qui aurait pour effet indirect de nerf en fait le mode compétitif d'Apex parce qu'il y a beaucoup de. Beaucoup de combats qui se passent vraiment à très courte portée. C'est compliqué à équilibrer parce que ça avantage vachement les joueurs manettes, les SMG, beaucoup moins les PK, les fusils à pompe. Donc en fait, juste changer les SMG va avoir un impact massif sur le jeu. Dernier point qui n'a rien à voir avec cette interview, Respawn a annoncé du coup eh bien, un partenariat avec des équipes euh, professionnelles. Donc on a... Alliance, Dark Zero, Disguise, Face Clan, Fnatic, Furia, LG Chivas, Moisty Sport, Optic Gaming, Grigdol, TSM et x donc une seule org EU, qui va bénéficier du coup eh d'argent directement de la part d'IA. Et oui, ces orgues-là vont bénéficier d'un bonus monétaire de la part du développeur pour que celle-ci reste sur le jeu. J'aurais préféré voir un revenu cher généralisé pour l'intégralité des équipes plutôt que de choisir 12 équipes. Je pense que ça va pas beaucoup plaire à pas mal d'autres équipes. Par contre, ils ont vraiment des gros gros noms là-dessous et ça risque de faire du bien quand même à, à la scène. Grosse vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si parfois j'ai un petit peu fourché sur ma traduction. C'est pas toujours évident de traduire en direct. Je vous mets le lien... Dans la description de ce post, euh, voilà, si jamais vous voulez avoir les informations et les farfouiller, n'hésitez pas aussi à aller checker bien sûr les liens concernant la Intel Arc directement dans l'espace de la description. Et moi je vous remercie et je vous donne rendez-vous mardi pour la découverte de cet événement de collection qui a l'air d'être complètement dingue. Ciao les bandits